ஹலோ யூவர்ஸ் வெல்கம் டு சூர்யா மேக்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் மேத்தமெட்டிக்ஸினுடைய த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கு மென்சுரேஷன் நமக்கு கிளாஸ் டென் அந்த ஸ்டாண்டர்டெலாம் வரும்போது கிளாஸ் டென் லெவன் டுவெல்த் தான் பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு மார்க் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் இது இது ஃபார்முலா பேஸ்டு டாபிக் இது ஸோ இந்த ஃபார்முலாலாம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக் ரெண்டு ஏரியாவை கவர் பண்ணோம் ஒன்று டூ டைமென்ஷன் இன்னொன்று த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் ரெண்டையுமே சேர்த்து கவர் பண்ணுறது தான் இந்த மென்சுரேஷன் இதில் டூ டைமென்ஷனை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் டூ டைமென்ஷனில் ரெண்டு டாபிக் நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று பெரிமீட்டர் ஆஃப் த டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் இன்னொன்று ஏரியா ஆஃப் த டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் இந்த வீடியோ பற்றி உள்ளதாக பெரிமீட்டரை பற்றி நம்ம இந்த பார்ட் ஒனில் பார்ப்போம் பார்ட் டூவில் ஏரியாவை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ பெரிமீட்டரை பற்றி நம்ம பார்ப்போங்க இந்த பெரிமீட்டரில் நம்ம பார்க்க போகிற ஏரியா எங்கேன்னு பாருங்கள் ஒன்று ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கொயர் தேர்டு ஒன்று ரெக்டாங்கிள் ஃபோர்த் ஒன் சர்க்கிள் இந்த நாலை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு நிறைய டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஒன்று இந்த அன்யூக்குவல் ட்ரையாங்கிள் அதாவது ஸ்கேலியன் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்புறம் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அதாவது ரெகுலர் ட்ரையாங்கிள் ரெகுலர் பாலிகளில் வந்துடும் இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளுடைய பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது சப்போஸ் இது ஒரு ஸ்கேலியன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு அசூம் பண்ணிப்போம் சப்போஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அசூவ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரிமீட்டர் ஃபைவ் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த கிவன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்ட்டாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஜஸ்ட் எல்லா சைடையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ரைட்டுலாம் எல்லா சைடையும் ஆட் பண்ணால் பெரிமீட்டர் வருதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் நார்மலாக சொல்லுவாங்க ஏன் எல்லா சைடையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பெரிமீட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது ஒரு க்ளோஸ்டு ஃபிகர் இது ஒரு க்ளோஸ்டு ஃபிகர் வாட் இஸ் க்ளோஸ்டு ஃபிகர் அப்படின்னா ஒரு க்ளோஸ்டு ஃபிகர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் என்டிங் பாயிண்ட்டும் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்டிங் பாயிண்ட் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரே இடத்துல முடியும் அதை தான் நம்ம க்ளோஸ்டு ஃபிகர்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் இந்த க்ளோஸ்டு ஃபிகருக்கு உள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜியன் அப்படிம்பாங்க இந்த ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்டீரியர் அப்படிம்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் லாஸ்ட் ட்ரையாங்கல் டாபிக் பார்க்கும்போது சொல்லியிருக்கோம் இது இன்டீரியர் வெளியே இருக்கிறது எக்ஸ்டீரியர் அப்படின்னு நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ணி இருக்கிற இந்த க்ளோஸ்டு ஃபிகருக்கு உள்ளே இருக்கிற பார்ட் இன்டீரியர்னும் வெளியே இருக்கிற பார்ட்டு நம்ம எக்ஸ்டீரியர்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இது இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் அப்படிங்கிறது நம்ம எதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கு நம்மளை இல்லை அதை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் இதை வந்து சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் இந்த ட்ரா பண்ண இந்த லைன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்டீரியர் இது எக்ஸ்டீரியர்னு சொல்லி நமக்கு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுது சரிங்களா அப்போ அப்போ இந்த லைன் யார் அப்படின்ற கொஸ்டின் ஒன்று வரும் இதுதான் இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர்னு நமக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்குது அப்போ இந்த லைன் யார் இந்த லைனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த லைனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி அப்படிம்போம் பவுண்ட்ரி ஆஃப் த கிவன் க்ளோஸ்டு ஃபிகர் அப்படிம்போம் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் வெளியில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர் நம்ம இங்கே போட்டுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி நம்ம வீடெல்லாம் கட்டும்போது நம்ம வீட்டுக்கு எதுங்க பவுண்ட்ரி காம்பவுண்ட் வால் காம்பவுண்ட் வால் தான் பவுண்ட்ரி வேறு ஒன்றுமே கிடையாது பவுண்ட்ரிங்கிறது இட்ஸ் லைக் ஏ காம்பவுண்ட் வால் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்டு சுகர் தான் பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரி ஆஃப் அவர் ஹவுஸ் அப்போ இந் இந்த பவுண்ட்ரியினுடைய லென்த் என்னங்கிறத நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த கிவன் ஃபிகர் அவ்வளோதான் மேட்ரு இப்போ பெரிமீட்டருங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரியினுடைய லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வாங்க இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய பவுண்ட்ரி என்ன அதாவது பவுண்ட்ரி லென்த் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி அதை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் லென்த் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன ஆகும் இந்த த்ரீ சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மூணு சைடையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பவுண்ட்ரி கிடச்சிடும் அப்போ பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் நான் சிம்பிளாக எழுதுறேங்க நான் பி அப்படின்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையா
அது ராங் ஆகிடும் சில பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு போட்டுருவாங்க சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து ஏரியாவுக்கு தான் வரும் நமக்கு பெரிமீட்டருக்கு சென்டிமீட்டர்னா சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர்னா மில்லி மீட்டர் மீட்டர்னா மீட்டர் கிலோமீட்டர்னா கிலோமீட்டர் என்ன யூனிட் வேணாலும் வரலாம் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் கிலோமீட்டர் எது வேணாலும் நமக்கு வரலாம் சரிங்களா ஓகே சப்போஸ் இதே ட்ரையாங்கிள் நமக்கு ஒரு ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் இது எப்படி வரும்னு சொல்லி பாருங்கள் ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இட் இஸ் அ ரெகுலர் பாலிகன் ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் ஒரு ரெகுலர் பாலிகன் அப்படின்னா ரெகுலர் பாலிகன் என்ன ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இப்போ ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு வரும்போது சப்போஸ் இது ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இது ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு கோடு போட்டாங்கன்னா அது ஆல் சைட் சார் ஈக்குவல் அப்படி இந்த மாதிரி கோடு போட்ட எந்தெந்த சைட்லலாம் கோடு போட்டிருக்காங்களோ அது எல்லா சைடும் ஈக்குவல் சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னா எல்லா சைடும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் அப்போ ஜென்ரலாக இது சைடு வந்து எஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இது பெரிமீட்டர் ஃபைன் அவுட் பண்ணுவீங்க அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் சிம்பாலிக்காக போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் எழுதும்போது எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எழுதுங்க நீங்களே இதே போல் எழுதிட்டு போகிறீங்க ஓகே அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்க சைட் பிளஸ் சைட் பிளஸ் சைட் ஏன்னா இது ஒன்று ஒன்று வந்து சைடுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கன்னா மீது எல்லாமே சைடு தான் ஏன்னா ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கும்போது ஒன்று எஸ்ன்னா எல்லாமே எஸ் தான் சப்போஸ் இது எஸ் தான் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னு கூட கொடுப்பாங்க பின்னு கூட கொடுக்கலாம் சின்னு கூட கொடுக்கலாம் ஆல்ஃபாபெட்ஸில் ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பாங்க ரைட் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை த்ரீ டைம்ஸ் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் சைட் ப்ளஸ் சைட் ப்ளஸ் சைடு அப்போ சைட் ப்ளஸ் சைட் ப்ளஸ் சைட்னா என்னன்னா ஜென்ரலாக போட்டுருக்குறேன் சைட் ப்ளஸ் சைட் ப்ளஸ் சைட்னா த்ரீ சைட்ஸ் த்ரீ எஸ் அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிளுக்கான ஃபார்முலா என்னங்க த்ரீ எஸ் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஒரு ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிளினுடைய சைடு வந்து டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிளுடைய சைடு டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃபைன் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா இதை நீங்கள் ரெண்டு மெத்தடில் ஃபைன் அவுட் பண்ணலாம் எப்படி பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 plus 10 plus 10 is equal to 30 cm அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அதே பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ எஸ் த்ரீ இன்டு எஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு டென் த்ரீ டென்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் நீ எப்படியும் ஃபார்முலா பேஸில் எழுதலாம் இது ட்ரையாங்கிள் ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இது இது ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும் தான் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸ்கேலியன் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஜென்ரல் மெத்தட் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவோம் இது ஜென்ரல் மெத்தட் இது எல்லா டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுக்கும் இந்த மெத்தட் அடாப்ட் பண்ணலாம் இது ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும்தான் இந்த மெத்தடில் நம்ம அடாப்ட் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஈக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிள் த்ரீ சைட்ஸாக இருந்ததுனால நீங்கள் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எஸ்ன்னு போட்டீங்க சப்போஸ் இது ஃபோர் சைட் பாலிகனாக இருந்தால் ஃபோர் சைட் பாலிகன் சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு பாருங்கள் ஸ்கொயர் நமக்கு ரெகுலர் பாலிகனாக இல்லையா எஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஏ ரெகுலர் பாலிகன் ஏன் யூக்கு ஆங்குலர் ஈக்குவல் லேட்டர் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எல்லா ஆங்கிளும் நைன்டி டிகிரி எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர்னுடைய சைடு நீங்கள் எதாவது ஒன்று வச்சிங்க சப்போஸ் ஏ அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லை எஸ் வச்சுக்கலாம் நம்மளோட கன்வீனியன்ட் ஏ ஆர் எஸ் ஏதோ ஒன்று வச்சுங்க ரைட் அப்போ என்ன ஒன்று பாருங்கள் ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதில் எதாவது டவுட் இருக்குங்களா இல்லை அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் இட் இஸ் எ ரெகுலர் பாலிகன் கரெக்டாக அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ தான் வரப்போகுது எல்லா சைடுக்கும் அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் த்ரீ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்க இது ஸ்கொயர் இது டோட்டலாக இது வந்து குவாட்டி லேட்டரில் சேருது அதனால் ஃபோர் ஏ நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் எஸ் சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டு இதனுடைய சைடு வந்து
இருதகுலர் பெண்டகன் இருதகுலர் எக்ஸகனுக்கு இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது அதுக்கு ஜென்ரல் மெத்தட் தான் சம் ஆஃப் த ஆல் சைஸ் எல்லா எல்லா சைஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நமக்கு அப்போ எக்ஸகன் போட்டிங்கன்னா இது பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெகுலர் எக்ஸகன் ஆல் சைஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஃபோட்டோ இல்லை அந்த மாதிரி எக்ஸகன் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஏன்னா அதில் மொத்தம் ஆறு சைஸ் இருக்குது டோட்டல் ஆறு சைஸ் இருக்கிறதுனால சிக்ஸ் எக்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா இதே குவாடிலேட்டர் கொடுக்குறாங்க குவாடிலேட்டரில் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் குவாடிலேட்டரில் ஆல் சைஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்காது குவாடிலேட்டரில் எப்படி இருக்குங்க இது போல் எல்லா சைடும் ஒவ்வொரு சைடும் ஒவ்வொரு மாதிரி சைஸ் வரும் சப்போஸ் இது டூ சென்டிமீட்டராக இருக்கலாம் இது த்ரீ சென்டிமீட்டராக இருக்கலாம் இது ஃபோர் சென்டிமீட்டராக இருக்கலாம் இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி குவாடிலேட்டருக்கு நீங்கள் பெரிமீட்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த குவாடிலேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு வெரி சிம்பிள் சம் ஆஃப் ஆல் த சைஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜஸ்ட் போடுங்க எவ்வளோ தான் பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏன்னா பெரிமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன ஜஸ்ட் இதனுடைய லென்த் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி லென்த் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஒரு க்ளோஸ் ஃபிகரில் இதுவும் க்ளோஸ் ஃபிகர் தான் இப்போ லென்த் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி மெஷர் பண்ணிங்கன்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா எங்கே எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அங்கேயே போயிட்டு வந்துடணும் ரவுண்ட் போயிட்டு திரும்ப அந்த பொசிஷனுக்கே நம்ம வந்து சேர்ந்துடணும் அப்போ எவ்வளோ இது பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் டென் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஆர் மீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது நீங்கள் போடுங்க ஸ்கொயரை போட்டுறாதீங்க பெரிமீட்டருக்கு ஸ்கொயரை போட்டுறாதீங்க பெரிமீட்டர் ஸ்கொயரில் வராது ஸ்கொயர் ஏரியாவுக்கான யூனிட்டு கியூபு வால்யூம்கான யூனிட் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ரெக்டாங்கல் பார்க்கலாங்களா இது ரெக்டாங்கல் தெரியும் நமக்கு ரெக்டாங்கல் ஒரு ரெகுலரில் வருங்களா இர்ரெகுலர் பாலியனில் வருங்களா இர்ரெகுலர் பாலியன் வரும் இர்ரெகுலரில் தான் நமக்கு வரும் ஏன்னா எல்லா ஆங்கிளும் நைன்டி டிகிரியாக இருந்தாலுமே கூட சைஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்காது ஒன்லி ஆப்போசிட் சைஸாக ஈக்குவல் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் கரெக்டாக அப்போ லாங் ஸ்டே சைடை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட்டாக இருக்கிற சைடை நம்ம ஜென்ட்ரலாக ப்ரெத்துன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ரெண்டு சைடையும் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் சைஸ் தான் ஈக்குவல் ரெக்டாங்கில் பொறுத்தவரைக்கும் அப்போ இது லென்த்துனா இது யாருங்க இதுவும் லென்த்தாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த சைடு ப்ரெத்துனா இந்த சைட் இதுவும் ப்ரெத்தாக தான் இருக்கும் அப்போ மொத்தம் எத்தனை ப்ரெத் இருக்குது பாருங்கள் டோட்டலாக டோட்டலாக இங்கே ரெண்டு ப்ரெத் இருக்குது ரெண்டு லென்த் இருக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் சப்போஸ் இது ஒரு இரெகுலர் பாலிகன் அப்படிங்கும்போது சம் ஆஃப் த ஆல் த சைஸ் போட்டுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கலுக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் லென்த் ப்ளஸ் ப்ரெத் ப்ளஸ் அகைன் ஒரு லென்த் ப்ளஸ் இன்னொரு ப்ரெத் ரெண்டு லென்த் ரெண்டு ப்ரெத் அப்படியே ஆட் பண்ணலாம்ல இப்போ எவ்வளோ லென்த் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒரு லென்த் இங்கே ஒரு லென்த் மொத்தம் ரெண்டு லென்த் இருக்குது ப்ளஸ் அதே போல் ரெண்டு ப்ரெத் இருக்குது டூ லென்த் ப்ளஸ் டூ ப்ரெத் போடலாம்ல இப்போ டூ பாருங்கள் காமனாக எடுக்கலாம்ல ரெண்டுலேயுமே டூ இருக்குது டூ காமனாக எடுக்கலாம் டூ இன்ட்டு லென்த் ப்ளஸ் ப்ரெத் போடலாம்ல இப்போ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கல் டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி கிளியர்ல ஓகே சப்போஸ் இதில் ஒரு கொஸ்டின் தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி கொடுப்பாங்க இதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பின்னு கிடைச்சிருச்சு டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்படியே வச்சுப்போம் சப்போஸ் ஒரு ரெக்டாங்கல் கொடுக்குறாங்க இதனுடைய லென்த் வந்து டென் சென்டிமீட்டர்னு கொடுக்குறாங்க ப்ரெத் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுக்குறாங்க ஃபைவ் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க நீங்கள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு வாட் இஸ் டென் லென்த் லென்த் இஸ் டென் ப்ளஸ் ப்ரெத் இஸ் ஃபைவ் ப்ரெத் இஸ் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ள பிராக்கெட் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பேசிக் மேக்ஸில் பார்த்துருக்குறோம் போர்ட் மோஸ் ரூலில் அப்ளை பண்ணும்போது பிராக்கெட் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் உள்ள இருக்கிற வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் சில பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறாங்க இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கூட ஆட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடாது
2 into L plus B. Number unknown value na unknown value L. Yalla da number find out ponno. Number yappo me yenda value number find out ponno mo. Adha left hand side lo chingya. Matra lathi lo right hand side lo niye thali ringa. Adha yalla chhe saara chhe school onda niye follow ponnga. Algebra hoy ke apply ponnga. Algebra use ponni na na orna yalla chhe saara chhe na na gati ilama. Apni na orna ponnga. 2 into L plus B is equal to P. Number yenna value find out ponno yalla. Yalla da orna niye yalla di yalla baka thali utringa. अब इना वो ना L plus B फर्स्ट इन द मल्टीप्लिकेशन लगा रहा टू आंदोलन पर बढ़ाए ना वो डिवाइड बाय टू आया हूँ P बाय टू देन ये लगा हूँ फाइनल उठ पना पोरा द B ये ना आंदोलन का नगती उठ रहा ट्रांसपोज़ पनी ना इना वो रहा है P बाय टू माइनस B क्लियर इज़ इक्वल टू P बाय टू माइनस सॉरी पेरिमीटर तो ना 15 minus 5 or is equal to 10 centimeter. Now we have to 10 in the question mark. We have to fill up 10 centimeter. Clear? Perimeter is equal to 10. Perimeter is equal to 10. We have to find the length of 5 to 10. Suppose perimeter and length is equal to 10. We have to find the question mark. We have to find the question mark. We have to find the question mark. We have to find the same formula. We have to find the same formula. We have to find the same formula. इन दर्द लो अंदर है नंबर फर्स्ट लेंथ ऑफ़ फाइनल पढ़ते थे क्या लेंथ इंगे वजह से ब्रथ तो नंबर नंबर ट्रांसफोर्स पना इप्पन नंबर ब्रथ है इंगे वजह के लां अब है पी बाय टू माइनस यल ऑल दा वेरी सिंपल नमक पेरिमीटर वाला नंबर ये पेरिमीटर कुर्दे दिया गा थर्टी बाय टू माइनस नमक वो रे रेंडे इनफॉरमेशन करते थे वो रे इनफॉरमेशन क्या था ना नमला ला द फाइंड आउट पनो मिली याना टोटल आई जला थ्री इनफॉरमेशन सर दिन आते वो रे पेरिमीटर वो रे लेंथ वो रे ब्रथ ये दाव द रेंडे कर चुके ना इन्होंने नमक फाइंड आउट पनो मिली सही ला स्टूडेंट्स ये पपर क्या है Circle is not the same as perimeter, but it is the same as circumference. Then, the length of the line is the circumference of the circle. How do you see the circumference of the circle? In general, how do we check the circle of the perimeter? इधर सर्कल इधर लोड़ी है मिड पॉइंट इधर नहीं चिंगा था सेंटर ऑफ़ द सर्कल अभी नहीं चिंगा है इधर उधर रेडियस और डायमीटर अभी क्या मार्चिंग है इधर डायमीटर में बची लाला राइट ओके इप्पर हम प्रैक्टिकल आज चेक पन लाम इन्हें एवरी पलान पर गया इन्द्र सर्कल और और व्हील अभी हमारे अशिम � इधर आप यार पुरी करो माउथ अभी हमारे चीज़ है आधा ग्राउंड लग रहा है मध्य नहीं है वैसे इतने आधा नहीं मार पड़ी है इन द प्लेस है ग्राउंड ले आधा रोड ले नहीं मार पड़ी है मार पड़ने टिप्पण नहीं है मूव पड़ी है मूव पड़ी ना इन्ना आवाज़ रोटेट आएगा इधर मूव पड़ो ना रोटेट आएगा Wheel ini nak kita pergi, terumbu mana mouth tu, yang ke, yang itu tu, adik terumbu adik posisinya ke bandro. Anga orang ni nih stop puni deh, ini distance ni nih measure puni pergi. Ini distance ni nih measure puni pergi ni apa ni? Ini distance ni orang rukun actual apa ni? Ini diameter mai, atau ini cycle ni wheel ruk lela, cycle ni array type of cycle ruk. Chinna orang kalau ni water cycle ruk, peri orang water cycle ruk. Nih yang itu cycle apa ni? बट अंदर साइकिल नोडिया डायमीटर ये वाला रखने रहते नहीं मशहूर पड़ गया अंदर डायमीटर में ये एक कंप्लीट रोटेशन के इन द डिस्टेंस मूव आने चलेगा ना आदि ये वाला रखने पड़ी ना 3.14 टाइम्स वंदर सपोज डायमीटर 10 आरंदाल डायमीटर है ना हमके 10 आरंदे तो ना आदु मारी 3.14 टाइम्स प something is going to follow up on the unit of follow up on the unit of follow up on the unit This is the circumference This is 3.14 This is the question of the next Now I am going to tell you The total distance is the complete rotation of the unit of travel This is the total distance of the unit In the diameter, we will come to 3.14 times 
அதுதான் இதனுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அதாவது நம்ம சொன்னோம்னா பெரிமேடர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ரைட் அப்போ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இது எப்படி சொல்லலாம் பாருங்கள் பை இன்டு டயாமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் சொல்லலாங்களா இதை பை டின்னு சொல்லலாங்களா அப்போ எப்படி சொல்லலாம் பை இன்டு டி இந்த பை இன்டு டி இந்த டியை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அடுத்தது வாட் இஸ் டி வாட் இஸ் டயமீட்டர் டயமீட்டர் இஸ் த டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் டயமீட்டர் இஸ் நத்திங் பட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் டூ ஆர் அப்போ இந்த டியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம டூ ஆர்னு கூட போடலாம்ல போடலாம் இல்லையா அது இஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்டு டூ ஆர் இப்படி நம்ம போடலாம் அப்போ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் இந்த நியூமெரிக்கல் டேமாக ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுப்போம் டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் டூ பை ஆர் அப்போ நம்ம ஒரு சர்க்கிளுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று பை டி இன்னொன்று டூ பை ஆர் பை டி ஆர் டூ பை ஆர் நம்ம இப்போ ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துகிட்டு இது அதனுடைய மிட் பாயிண்ட்டு சப்போஸ் அதனுடைய ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்குறேன் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைவ் டி போட்டாலும் ஓகே டூ பை ஆர் போட்டாலும் ஓகே நான் ரெண்டுமே போட்டு கட்டுறேன் டூ பை ஆர் கரெக்டுல டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஆர் ஏன்னா ரேடியஸ் கொடுத்ததுனால டேரெக்டாக டூ பை ஆர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு பை ஆக்சுவலாக அந்த பை அப்படிங்கிறதுடைய ஆக்சுவல் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையோட வேல்யூ வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த பையனுடைய ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்போ அந்த பையன் நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு வட் இஸ் ரேடியஸ் ரேடியஸ் இஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செவன் செவன் கேன்சல் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ போட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா சப்போஸ் நான் வந்து பை டி யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு ரேடியஸ் வேணாம் நான் வந்து டயமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு டி டயமீட்டர் எவ்வளோ பாருங்கள் ரேடியஸ் செவன் சென்டிமீட்டர்னா டயமீட்டர் எவ்வளோ வரும் அது மாதிரி டபுள் த டைம் டயமீட்டருக்கு வந்து ரேடியஸ் மாதிரி டபுள் த டைம் இது செவன் அப்படின்னு இருந்தால் அப்போ நம்ம டயமீட்டர் எவ்வளோ வருங்க ஃபோர்டீன் பை இன்டு ஃபோர்டீன் கரெக்டுல பையனுடைய வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு ஃபோர்டீன் இப்போ ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் என்ன யூனிட் கொடுத்துருக்காங்களோ அது போடுது மீட்டர்னு கொடுத்தா நீங்கள் மீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இப்போ அந்த பை அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா பையங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க இட் இஸ் அ ஹாஃப் ஆஃப் த சர்க்கிளில் தான் நம்ம பையன்னு சொல்லுவோம் ஒரு செமி சர்க்கிளில் தான் நம்ம பையன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஃபுல் சர்க்கிளில் டூ பையன்னு சொல்லலாம்ல ஒரு பையங்கிறது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ ரெண்டு பை சொன்னால் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ ஒரு சர்க்கிளை வந்து நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நம்ம சொல்ல முடியும் சரியில்ல ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பாருங்கள் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் எல்லாமே ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஏரியா ஆஃப் த டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம பெரிமீட்டர் மட்டும் கொடுத்துருக்குறோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஏரியா நம்ம கொடுப்போம் பார்ட் டூவில் நம்ம ஏரியாவை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏரியா வந்து டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நம்ம பார்ட் டூ வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ